、えー、この問題は酸素同期発電機の、えー、端子電圧を求める問題ですそれでは問題と問題の解き方について説明をいたしましょうはい、えー、問題によりますと、えー、これが同期発電機ですね、えー、これが電気子の抵抗動機インピーダンスになりますこれは電気島地線の誘導機電力これは海地町線に海地電力ですいいですね、えー、実際は海地電力町線がこう動いて、えー、ここに酸素交流がで,できているわけです、えー、このようになっている時この中性点との間の電圧負荷をつながない時ですねこれが 250V であったりはいこういうふうな場合、零時電流を一定にして、えー、純抵抗負荷、すなわち利起率 100% の負荷に、えー、電気を送ります。その時、電流は50アンペアであったというわけです。いいですね。はい。では、この場合、このように考えてください。まず最初に。はい。えー、無負荷の時中性点との間すなわち送電圧が 250V ですそうするとここ電気流れてませんからはい電気子の誘導機電力これは 250V となりますいいですね 250V になりますはい、えー、次にこちらのところを考えてください。50アンペア電流が流れているとき、50アンペア電流が流れても、ここの電気島地線の誘導機電力は、えー、開示電流が同じですから、ここはやはり250ボルトになります。いいですね。ここは大切です。こういうところの考え方がですね。はい。そうすると、ここで、はい、中性線を考えましょう。こういうふうにやって、はい、純抵抗の、えー、中性線に持っていきます。そうすると、ここの電圧は、はい、これは、ルート。3分の V ボルトとなりますいいですねしたがってここの、はい、純抵抗の1層分と、はい、ここのこの層すなわち一番上の、えー、A 層にしましょうかね、えー、ABC とすると A 層の等価回路一層あたりを書いてみたいと思いますそうするとこのようになりますはいここははいルート3分の V いいですねそして、はい、純抵抗をつなぎましょうここは抵抗ですそしてここに50アンペア流れてい,いですねこれはこの50アンペアはこの電圧と同位相になりますそしてここは、はい、J の3オームになりますいいですねはいそうするとここの電圧ははいこれはですねこの電圧と同じなんですここで同じになります
開示電流が同じですからね、はい、250ワーム50ボルト250ボルトになりますそうするとこの同期インピーダンスの間で生じている電圧効果はこれは、はい、50と3だから5三の15、はい、J の150ボルトいいですねこういうふうになってますはいそれではベクトル図を書いてみましょうまずこれを基準ベクトルにとりますルート3分の V を基準ベクトルにとりますいいですねそしてはい電流 I が50アンペア同じ向きに流れていますはいそうするとこれとはいここの150ボルト J の150ボルトの電圧が起きてますそうするとはいこれは、はい、250ボルトになりますはいこのようなベクトル図をかけるわけですいいですねそうするとここで、はい、ピタゴラスの定理より250の事情イコールルート3分の V の事情プラス150の事情となりますしたがってルート3分の V はイコールルート250の事情マイナス150の事情となりますいいですねそうしますとここではいこれは、はい、6万2500ボルトになるわけです。ここから分かるようにはいこれは引き算をすると4万になる。いいですね、はい、すなわちルート4万イコール200ボルトとなりますはいしたがって電圧 V ははい200ルート3いいですねはいこれに両辺にルート3をかけるとこういうふうになってこれは346ボルトとなるわけですはい以上これが答えになりますいいですね、えー、これがこの問題の解き方になりますここでのポイントは何かというとはい同期発電機の透過回路を書くことそれから、はいえー、負荷をつないだ時に50アンペアの電流が流れるその時の1層あたりの透過回路を1つ書くこと
それからベクトル図を書けばあとはピタゴラスの定義で簡単に求まります、えー、もう一度よく考えて、えー、解いてみていただきたいと思います。